സിമ്പിൾ പെൻഡുലം വൈബ്രേഷൻ്റെ ചാപ്റ്ററിലെ ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് സിമ്പിൾ പെൻഡുലം ഈ സിമ്പിൾ പെൻഡുലത്തിൽ നമ്മൾ പ്ലസ് ടുവിൽ പഠിച്ച പഠിച്ചുള്ള സെയിം കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഒരു പെൻഡുലം ഉണ്ടാവും പെൻഡുലം ജസ്റ്റ് ടു ആൻഡ് ഫ്രോ മോഷനിൽ നീങ്ങും ആ ടു ആൻഡ് ഫ്രോ മോഷനിൽ നീങ്ങുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫോമുലാസാണ് അതിൽ നമുക്ക് സിമ്പിൾ പെൻഡുലം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ലെങ്ത്തിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് ആ നീങ്ങുന്ന അതിന് ബേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് ജി ഉണ്ടാവും പിന്നെ നീങ്ങുന്ന ടൈം പീരീഡ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ജനറലായിട്ട് ഉണ്ടാവുക പിന്നെ നീങ്ങുന്ന ഓരോ ബീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ റൊട്ടേഷൻ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ജനറൽ ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് ടി പി ടൈം പീരീഡ് ഈക്വൽ ടു ടു പൈ റൂട്ട് ഓഫ് എൽ ബൈ ജി അതാണ് ജനറൽ ഫോർമുല ഇനി അതിൽ നമുക്കറിയാം ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വൺ ബൈ എഫ് ഫ്രീക്വൻസി വൺ ബൈ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീക്വൻസി അപ്പോൾ വൺ ബൈ എഫ് ഈക്വൽ ടു ടു പൈ റൂട്ട് ഓഫ് എൽ ബൈ ജി എന്നും നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും കാരണം ടി പി എന്ന് പറയുന്നത് ടൈം പീരീഡ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എഫ് ആണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ടി പിന്ന് പകരം വൺ ബൈ എഫ് എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ വൺ ബൈ എഫ് ഈക്വൽ ടു ടു പൈ റൂട്ട് ഓഫ് എൽ ബൈ ജി അങ്ങനെ ഫോമിൽ ഡിറൈവ് ചെയ്യാം എൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ലെങ്ത്ത് ഇനി ടൈം പീരീഡിന് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന സപ്പോർട്ട് സപ്പോർട്ട് കോൺസെൻ്റ് ആയി നിൽക്കുമ്പോൾ എന്നുള്ള ഫോർമുലയാണിത് ഇനി സിമ്പിൾ പെൻഡുലം ഹാങ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന ഈ സപ്പോർട്ട് മുകളിലേക്കോ അടിയിലേക്കോ നീങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അതായത് ഇപ്പോൾ കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ടാണ് സിമ്പിൾ പെൻഡുലം ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് സിമ്പിൾ പെൻഡുലം ഇങ്ങനെ ആടുകയാണെങ്കിൽ ഈ സപ്പോർട്ട് അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് അതിങ്ങനെ ആടുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ടൈമിൻ്റെ ഫോമിലാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നേരെ മറിച്ച് ഇപ്പോൾ ഒരു സിമ്പിൾ പെൻഡുലം ഒരു ലിഫ്റ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലോ ഒരു എസ്കലേറ്ററിൻ്റെ ഉള്ളിലോ വെച്ചിട്ട് എസ്കലേറ്റർ മുകളിലേക്ക് നീങ്ങുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ സിമ്പിൾ പെൻഡുലം ഇതിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് സിമ്പിൾ പെൻഡുലത്തിൻ്റെ പിടിച്ചുള്ള സപ്പോർട്ടാണ് മുകളിലേക്ക് നീങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ ആ സപ്പോർട്ട് മുകളിലേക്ക് നീങ്ങുമ്പോൾ ആ സപ്പോർട്ടിന് ഒരു ആക്സിലേഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതാണ് സിമ്പിൾ പെൻഡുലം സിമ്പിൾ പെൻഡുലം ഞാൻ കിടക്കുന്ന സപ്പോർട്ട് ഇതാണ് ഈ സപ്പോർട്ട് മുകളിലേക്ക് നീങ്ങാന്ന് വിചാരിക്കാം മുകളിലേക്ക് തന്നെ എസ് എം ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടൈം പീരീഡിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടി പി ഇക്കൽ ടു പൈ റൂട്ട് ഓഫ് എൽ ബൈ ജി പ്ലസ് എ മുകളിലേക്ക് ആയതുകൊണ്ട് അടിയിൽ ജി പ്ലസ് എ ജി ഗ്രാവിറ്റേഷനിലാണ് എ സപ്പോർട്ടിൻ്റെ ഞാൻ ഞാൻ കിടക്കുന്ന സപ്പോർട്ടിൻ്റെ ആക്സിലേഷനാണ് സെയിം കൺസെപ്റ്റ് അടുത്തത് ഈ ആക്സിലേഷൻ അടിയിലേക്ക് അതായത് ഒബ്ജെക്റ്റ് സപ്പോർട്ട് അടിയിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ടൈം പീരീഡിൻ്റെ ഫോമിലാണ് ടു പൈ റൂട്ട് ഓഫ് എൽ ബൈ ജി മൈനസ് എ ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ജിയുടെ വാല്യൂ എന്നെ അങ്ങോട്ട് കൂടുതലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നെഗറ്റീവ് വരില്ലേ അപ്പോൾ ഇതൊന്നും മൈൻഡിൽ ഉണ്ടായാൽ മതി ജിയുടെ വാല്യൂ എപ്പോഴും എന്നെ അങ്ങോട്ടും വലുതായിരിക്കും ആക്സിലേഷൻ അങ്ങോട്ടും കൂടുതലായിരിക്കും ആക്സിലേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ഇതാണ് ജനറലായിട്ടുള്ള ടൈം പീരീഡിൻ്റെ ഫോമുല ഇത് ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും കുറച്ച് പ്രോബ്ലം പൊതുവെ ചോദിക്കാറ് ഇനി വേറൊരു കാര്യം ഇനി ചോദിക്കാറുണ്ട് ഈ സിമ്പിൾ പെൻഡുലം ഗ്രാവിറ്റീനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഡിഫറൻറ്റ് വരും ലെങ്ത്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടും അതിൻ്റെ വാല്യൂവിന് ഡിഫറൻറ്റ് വരും വാല്യൂ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബീറ്റ് ഒരു ബീറ്റ് ജസ്റ്റ് ടു ആൻഡ് ഫ്രോ മോഷനിൽ ഒന്ന് ഞങ്ങോട്ട് പോയി ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നതിന് ഒരു ബീറ്റ് എന്ന് പറയും ആ ബീറ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന വേരിയേഷൻ ലെങ്ത്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടും ആക്സിലേഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഫോർമുലയാണ് അടുത്ത് പറയുന്നത് ചേഞ്ച് ഇൻ ബീറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഒറിജിനൽ ബീറ്റ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബീറ്റാണ് അപ്പോൾ ചേഞ്ച് ഇൻ ബീറ്റ് ആ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് ആ റൊട്ടേഷൻ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ആക്സിലേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അതായത് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഡി എൻ ബൈ എൻ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ഡി എൽ ബൈ എൽ ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത്ത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ഒരു ചെറിയ പെൻഡുലുണ്ട് അതേപോലെ വലിയ പെൻഡുലുണ്ട് ഈ വലിയ പെൻഡുലത്തിന് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു എൻഡ് വന്നിട്ട് ഈ ഒരു എൻഡ് വരെ വരും പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വരും പിന്നെ ഈ ഒരു എൻഡ് വരെ പോവും എന്നിട്ട് തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വരും അതായിരിക്കും എന്താ ഒരു ബീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ പെൻഡുലത്തിൽ നിന്ന് ആലോചിക്കുക
ഈ പെൻഡുലം പെൻഡുലം ക്ലോക്കിലത്തെ കാര്യം പറയണം കേട്ടോ അപ്പോൾ പെൻഡുലം ക്ലോക്കിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു ലെങ്ത്ത് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ആ ബീറ്റ് വ്യത്യാസം വരും കാരണം ചൂടുകാലത്ത് ലെങ്ത്ത് കൂടുമ്പോൾ ആ ബീറ്റ് ലെങ്ത്ത് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്തുണ്ടാകുന്ന ബീറ്റ് വ്യത്യാസം വരില്ലേ അപ്പോൾ ചൂടുകാലത്താകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സിമ്പിൾ പെൻഡുലുള്ള പഴയ ക്ലോക്കിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അടിയിൽ ഒരു ലെങ്ത്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു നോബ് ഉണ്ടോ പണ്ടത്തെ ക്ലോക്കിൽ ഒരു ശ്രദ്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് അറിയാം ചു തണുപ്പ് കാലമാകുമ്പോൾ ലെങ്ത്ത് കുറയും ചുരുങ്ങും ടെമ്പറേച്ചർ കോൾഡ് ആകുമ്പോൾ ചുരുങ്ങല്ല ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ബീറ്റിന് ചൂട് കാലത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ബീറ്റ് ആയിരിക്കില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ ലെങ്ത്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സാധനം കൂടി ഉണ്ടാവും പഴയ ക്ലോക്കിലൊക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം അപ്പോൾ ഇത് ടെമ്പറേച്ചറും കൂടിയും ബേസ് ചെയ്യുന്നൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ശരിക്കും പക്ഷേ നമുക്ക് അത് ആവശ്യമില്ല നമുക്കിപ്പോൾ ലെങ്ത്തിന് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സിന് മാത്രമേ എന്തെങ്കിലും പറയുന്നുള്ളൂ ഇതാണ് ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള സിമ്പിൾ പെൻഡുലത്തിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് സോറി ഫോമുലാസ് ഇനി ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും പ്രോബ്ലംസ് ചോദിക്കുക ഇതിൽ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ടേംസ് എന്ന് ജസ്റ്റ് നോട്ട് ചെയ്തേക്കുക ടി പി എൽ എ ജി എ ഡി എൻ എൻ എ ഡി ജി ജി ചേഞ്ചിങ് ഗ്രാവിറ്റി ബൈ ഒറിജിനൽ ഗ്രാവിറ്റി ചേഞ്ചിങ് ലെങ്ത്ത് ബൈ ഒറിജിനൽ ലെങ്ത്ത് ചേഞ്ചിങ് ബീറ്റ് ബൈ ഒറിജിനൽ ബീറ്റ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നോക്കുക ഇതിനെ ബേസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് നോക്കുക ഇനി അ